ఆపరేషన్ వాలంటైన్ ఈగల్ అయితే ఈగల్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం డన్ అన్న కార్తిక్ ఘటనమైన డైరెక్టర్ తన సినిమా చూసాను ముందు సూర్యవర్ష సూర్య అండ్ తన పెద్ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ఐ లవ్ దిస్ వర్క్ అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అందులో బాగా చేసింది వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే ఆయన కెమెరామెన్ గానే మూడు సినిమా ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఒకటి ఒకటి ఏమో డిస్కో రాజా అండ్ ధమాకా మీతో ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కెమెరామెన్ అన్ని ఎడిటర్ అన్ని లేదు కెమెరామెన్ ఇతను పెట్టాడు లే అక్కడ పాలిష్ పాలిష్ పాలింట్లో అక్కడ అక్కడ లోకల్ కెమెరామెన్ ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకో అతన్ని సో ఫైనల్గా హ్యాండిల్ చేసే తనేగా మొత్తం మొత్తం బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ అంటే తన అప్రోచ్ కానీ టువర్డ్ స్క్రిప్ట్ అండ్ నాకు నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది బికాస్ ఆఫ్ ద గెటప్ అండ్ ఫస్ట్ టైం నేను గెడ్డం అంత హెయిర్ పెంచ లాంగ్ హెయిర్ కానీ బియర్డ్ కానీ అది అని ఒక చిన్న అంటే ఒక విలన్ లుక్ కాదు అట్లా హీరో కాదు మధ్యలో అట్లా ఉండింది ఇట్ వాస్ లాస్ట్ డైలాగ్ అంటారు మీరు దేవుడు దేవుడు మంచోడు కాదు మొండోడు అంటే కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ గా చాలా బాగుంది నాకు అది ఎంజాయ్ త్రూ అవుట్ మొత్తం సినిమా అంతా ఎంజాయ్ చేస్తుంది దాని ఎక్కువ మాట్లాడు కానీ ఎంత మాట్లాడదంత ఏం కావాలి తను చాలా క్లియర్ గా తెలుసు మీరు మామూలుగా బయట కూడా అంతే ఎంత కావాలి అంతే మాట్లాడతారు పర్ఫెక్ట్ అనమాట సో మీ డైట్ నేను పేరు శక్తి శక్తి అన్న శక్తి ఆనంద్ ఇంత పేరు ఉంది శక్తి ప్రతాప్ సింగ్ హాడ అని ఓకే ఓకే హే వెర్ ఈస్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓ కోట అన్న రాజస్థాన్ నుంచి ఓకే తను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఎండ్ రన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న క్లిప్ చేశాడు సేమ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మా సినిమా బేస్డ్ మీద ఓకే సో తను ఫస్ట్ బిఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అనమాట కేసరి ఈ సినిమాకి అన్నిటికీ కనిపిస్తుంది అండ్ తను నాకు వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం క్లిప్ చూశాను అది ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ బ్లాక్స్లో ఒక బిగ్ స్కేల్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మినిట్ ఏరియల్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేసుకుని విఎఫ్ఎక్స్ చేసి తీసుకొచ్చాడు ఓకే సో అంటే కొత్త డైరెక్టర్ అంటే కొంచెం ఒక నమ్మకం రావాలి బట్ అది చూసినప్పుడు ఐ అండర్స్టాండ్ ఓకే బాస్ ఫుల్ ఇన్వాల్వ్గా ఉన్నాడు అని అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ తను యాక్చువల్లీ ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ అవుదాం అనుకుని సైట్ వల్ల అవనివ్వలేదు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయితే సబ్జెక్ట్ అంటే మేజర్లీ అన్న అంటే ఈ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే డీటెయిలింగ్ లేకుండా ఏదో పైపెన్ వాళ్ళు తీలేము సో ఫోకస్డ్గా అన్ని పాయింట్స్ డీటెయిల్ డీటెయిలింగ్ గట్టిగా ఉండాలి మన ఊరుకున్న ఐఎఫ్ ఊరుకోదు సో వాళ్ళతో కలిసి బాగు చేసాం మేము అండ్ కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కూడా చాలా టేకులు ఎక్కువ తీసుకుని బాగా టేకులాగా లాగేయడు చాలా గట్టిగా ఇప్పుడు మీ వాడేమో మా ఈ ఫ్లైట్ లాట్ల మీద కమాండ్ కమాండ్ ఎక్కువ కదా మా వాడికి గనుల మీద బుల్లెట్ మీద ఉన్నాయి సో బాబు రెండు కాల్చేవే దానికి సంబంధించి దాని బేస్ మెసేజ్ కూడా ఉంచాను ఓకే నైస్ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఉంటుంది లైక్ యూనివర్సల్ మెసేజ్ ఓకే అందరికి ఈ మధ్యన గన్స్ అంటే కూడా కొంచెం యూత్ లో బాగా క్రేజ్ ఎక్కువ అదే ఆ క్రేజ్ అది ఎలాగా ఏంటి దాని మీద డీటెయిలింగ్ చాలా బాగుంటుంది బ్యాలెన్స్ నైస్ అంద ఓకే నైస్ ప్రాజెక్ట్ మీ ట్రైలర్ లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన కాంటెంట్ చూస్తున్నారు కూడా అది బాగా రీసెర్చ్ చేసి తీసిందంటే ఉంది మీరు అన్నారు కార్తిక్ కి గన్స్ మీద కమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఆబ్వియస్లీ సినిమాటోగ్రఫీ మీద ఉంది డైరెక్షన్ మీద ఉంది బట్ కథలో ఎంత డీటెయిలింగ్ తో కానీ అతనికి సినిమా సినిమాకి ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ మీద కమాండ్ పెరుగుతుంది అంతే కదా సో అతను ఎప్పుడు ఒకటే అంటాడు అనమాట అది నాకు కూడా తెలియదు అది కుదిరింది అది నేను ప్రాసెస్ లో నేర్చుకున్నాను అని అంటాడు యాసీస్ గా తను అయితే బట్ వెరీ గుడ్ గ్రాస్పింగ్ కానీ అడాప్టేషన్ కానీ చాలా బాగుంటుంది తను అండ్ బేసికల్ మా ఫాదర్ కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ దాని మీద ఎలాగా ఎక్కడ ఎలాగ ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే అది బాగా తెలుసు అదన్ని యాసీస్ దీంట్లో పెట్టాడు ఐ స్ట్రాంగ్లీ విష్ షుడ్ వర్క్ no 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 i think it definitely will yeah and uh, coming to the like uh, narration gani inkodu gani than writer mani ani antunnadu okay. very good writer a dialogues ani chala baa raasadu nee na prathi dialogue naaku tagina achindi asalu nice. ani trailer lo aithe chusina varukaithe anni fantastic ga unde prathi yeah. dialogue yeah. navdeep cheppedi yeah. a bullet dialogue gani bullet kalchinadu yeah uh, a dialogue lani baa valena chala baa unde so properly idru kalise naaku em athanu vachi narration ivatam thanu good nice. bad ugly lani than cheptam end anedi mattham so he is very clear about it. good team మీది కూడా నాకు నీ మీ సినిమా కూడా నాకు ఫస్ట్ టీజర్ చూడంగానే నాకు టీజర్ లోనే విపరీతం డీటెయిలింగ్ కనిపించింది ఓహో దీంట్లో ఏదో ఉంది అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ ఏం చెప్పినా టు వెరీ ఆనెస్ట్ ఆపరేషన్ వాలంటైన్ ఏంటి ఆపరేషన్ వాలంటైన్ ఎవరో కొత్త డైరెక్టర్ అంట ఏంటిది అని డిస్కషన్ జరిగింది తెలుసు ఒకసారి టీజర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత టోటల్ గా ఒపీనియన్ అయిపోయింది అంటే అదే అన్న టైటిల్ విన్ ఫస్ట్ అందరు ఏదైంటి లవ్ స్టోరీ ఎయిర్ ఫోర్స్ లవ్ స్టోరీ అన్నారు బట్ పుల్వామా అ
ఏదో అలాంటిది కాదు నాకు కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఫిక్షనల్ స్టోరీస్ కొన్ని కొన్ని సార్ ఓకే మన దగ్గర జరిగే కథలు ఇలాంటివన్నీ కూడా జనాలు చెప్తే బాగుంటుందని అనిపించింది సో వెన్ హీ టోల్డ్ మీ డైరెక్టర్ తనకి అంత గ్రిప్ ఉండడం వల్ల మీ ఇందాక చెప్పినట్టు దాని ఆల్రెడీ ఐఏఎఫ్ గురించి ట్రైనింగ్ కూడా ట్రై చేశాడు ఇన్ఫాక్ట్ తను ఫస్ట్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ షూట్ చేసిన తర్వాత తనకి ఐఏఎఫ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఏంటి మా పర్మిషన్ లేకుండా తీసావు ఇది అని అంటే సార్ లేదు ఇట్లా అని భయపడ్డాడు తర్వాత చాలా బాగా తీసావు నెక్స్ట్ టైం ఆ పర్మిషన్ తీసుకుని చేయాలి అండ్ మా సినిమాకి ఐఏఎఫ్ ఫస్ట్ నుంచి పనిచేసింది మాతో పాటే సో మా స్క్రిప్ట్ వాళ్ళకి పంపించాం వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బంది ఉంటే మేము మార్చాం వాళ్ళ కోసం అంటే మన దేశాన్ని కాపాడే వాళ్ళు వాళ్ళని తప్పు లైట్లు మాత్రం చూపించడం లేదు అండ్ ఆ విధంగా వాళ్ళతో పనిచేయడం ఇట్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ అయితే ఫార్టీ డేస్ గ్వాలియర్ ఎయిర్ బేస్ షూట్ చేశాను ఆ సినిమాని సో నన్ను ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు కూర్చోబెట్టి ఎక్కిచ్చి దాంట్లో షూటింగ్ చేయడం సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు అన్బిలీబుల్ అంటే తీసుకెళ్ళి కుదరుతుంది అసలు ఫార్టీ డేస్ లిటరలీ మేము అందరం ఆ బట్టలు వేసుకుని బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి ఫోన్లు ఉండవు ఏముండవు అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఉన్న పర్సనల్ కూడా కొన్ని కొంతమంది మేము నిజంగా అక్కడ పనిచేస్తాం అనుకుంటున్నారు చూసి అసలు ఫెంటాస్టిక్ ఐ కెన్ నాట్ అది మాత్రం ఇట్స్ బెస్ట్ థింగ్ పాసిబుల్ సూపర్ అసలు ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టీజర్ చూసిన దగ్గర నుంచి నేను అసలు నేనే ఏదో అనుకున్నాను అసలు ప్రాపర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అది మీరు నా మీరు నేను నేను చేసిన సినిమాలతో నాకు ప్రతిసారి నైంటీ పర్సెంట్ మీరు ఫోన్ చేస్తారు చాలా సార్లు ఏదో ఒకసారి సరే సినిమా బాధలేపుడు వదిలేస్తారు కానీ బట్ నాకు తెలుసు మీకైతే పర్సనల్ ఐ నో యూ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ సో డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఇంకోటి నేను నీలో గమనించింది నువ్వు కొంచెం ఎంత కాదన్నా ఒక లైక్ యూనిక్ స్క్రిప్ట్స్ అటువంటి కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేయ రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగిన కెరీర్ నుంచి నువ్వు కొత్త కొత్తగా ట్రై చేసి అంటే బేసిక్గా అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ చేసింది కంటే కంటే కూడా లైక్ కర్దుల్ గొడ్డ కానీ బట్ యూ ఆల్వేస్ ట్రై న్యూ థింగ్ ఆ యూనిక్ అండ్ బేసిక్ అండ్ నీకు ఇష్టం ఆ యూనిక్ చేయటం బాగా అలా యూనిక్గా ఉండే సబ్జెక్ట్లో చేయటం ఇష్టం అంటే అన్న ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు నేను నాకు మీకు తెలుసు కదా మీ ఫ్యాన్ అని మీ సినిమాలు కానీ బాబాయ్ సినిమాలు అన్నీ చూస్తూ సరే వీళ్ళందరూ ఒక రకమైన సినిమాలు చేస్తున్నారు కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇమేజ్కి తగ్గ కథలు చేస్తున్నారు ఇంతమంది హీరోలు నేను వచ్చి ఒక సెపరేట్గా వచ్చి నా థియేటర్లో నా సినిమా చూడాలంటే ఏదో ఒక యూనిక్నెస్ కానీ ఏదో నోవెల్టీ కానీ ఇవ్వాలి అలానే ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ ఆలోచించాలి చాలా తక్కువ తెలుసా అదే ట్రై చేస్తారన్న అంటే కొన్నిసార్లు ఇట్లా పడ్డాను కొన్నిసార్లు నిజం చెప్పాలంటే అదే నాకు స్టెబిలిటీ కూడా ఇచ్చింది అనుకుంటాను నేను ఆ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ వల్ల దానివల్ల డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేసే అవకాశం దొరకనుకుని మంచి డైరెక్టర్స్తో చేయడం కానీ దానివల్ల ఒక చిన్న ఫౌండేషన్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా డెవలప్ అయింది బట్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ అంటున్నారు కానీ మీరు మీరు చాలా మంది కొత్త డైరెక్టర్స్తో డిఫరెంట్ అంటే ఏమంటే ఇప్పుడు సింధూరం సినిమా ఫస్ట్ నేను చూసాను ఇప్పుడు ఇడ్డెట్ అనే సినిమా ఆ రోజు ఆ టైటిల్ పెట్టుకుని ఎవడో ఒప్పుకోడు సో ఐ నో యూ ఆల్సో హవ్ డన్ సచ్ వెరైటీ అండ్ మీరు మన లాస్ట్ సినిమా బిన్ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తాను నేను మీరు నాటోగ్రాఫ్ అనే సినిమా నాకు తెలిసి ఏ హీరో ఆ టైంలో చేయడు నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ నేను ఇంటి అన్న సినిమా కూడా ఎవరు చేయడు యూ నో అన్న మిక్స్ చేసి మంచి కమర్షియల్ సినిమాతో పాటు అప్పుడప్పుడు ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫెయిర్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు దానికి భయపడం అది వేయి అసలు వన్ పర్సెంట్ అంటే అది ఇప్పుడు యూత్కి కొంచెం దే వాంట్ టు సీ మాస్ అనే డెఫినేషన్ కూడా మారింది అవును ఎగ్జాంపుల్ మన దిశీ విక్రమ్ సినిమా కానీ అని చూసినప్పుడు దే వాంట్ టు సీ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మాస్ నవ్ అది క్లియర్గా నాకు ఈ సినిమాలో నాకైతే ఓకే ఈ సినిమా ఈ విషయం దీని గట్టి విషయం ఉందని అనిపించింది ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసిన ఫస్ట్ టెన్ ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఇన్ఫాక్ట్ సో ఇప్పుడు మీ మ్యూజిక్ మిక్కీ కదా మిక్కీ జయ మిక్కీ మిక్కీ జయ మేర్లో ఒక విచిత్రమైన ఒక క్లాస్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మాస్ కోవడం మాస్ కోవడం ఉంటుంది మాస్ కోవడం ఉందని విషయం తెలిసింది నీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంత మా ఇంత మాస్ ఉందా అని అనిపించింది అని మీ సినిమా చేస్తున్నాడు యా అది కొంచెం ఏదో ఓకే 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 అండ్ తను అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ శేఖర్ కమల గారితో ఆ బ్యాచ్ ఆ సినిమా చేసినప్పుడు చాలా క్లాస్ ఇలాంటి పాటలతో చేసేవాడు బట్ నా అయితే మహానటి ఈ సినిమా చూసాను ఫస్ట్ టైం ఒక డిఫరెంట్ మిక్కీని చూశాను అండ్ నా నాతో నాలుగో సినిమా అది మిక్కీది యాక్చువల్లీ అంటే కొన్ని చెప్పుకునే లేవు కొన్ని మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ ఐ థింక్
అది కూడా డాన్స్ సమ్ నంబర్స్ కాదు అప్పటికి అడుగుతారన్న ఇప్పుడు సరే అండి బట్ మూడు సాంగ్స్ చేశాడు చాలా చాలా బాగా చేశాడు మీ దాంట్లో కూడా నేను ఈగుల్లో కూడా డేవ్స్ అండ్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొత్త నేను ఫస్ట్ పేరు విన్న వెంటనే నాకు తెలిసి మీరు ఏదో పక్క కంట్రీ నుంచో పక్క స్టేట్ నుంచో తీసుకొచ్చాడే మైక్ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడు కానీ మాకు మామూలుగా పక్క తెలుగు అతను అతను నిజంగానే మంచి టాలెంట్ ఉంటుంది కార్తీక్ వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళు తను కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి సౌండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ Right, right. Our highs, our elevations, our sound. And the cinema is going to be a level of these characters. Yes. Yeah, I am very satisfied. Tan work yes. though. Wonderful, very wonderful. Satisfied. So, Telugu, you have a good music writer. Yes. 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 సూర్యో ప్రొడక్షన్ చేస్తాను ఇది సిద్ధు అని సందీప్ ముద్దా అని చెప్పిన కజన్ అండి అంత గనియన్ సినిమా చేశాడు ఓ సిద్ధు కలిసి ఉంటారు ఒకసారి అతను సో హీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ బట్ సోనీ ఇస్ స్టూడియో సో అందరు ఇద్దరు కలిపి జాయింట్ వెంచర్ లో చేస్తాను సో అంటే హిందీ తెలుగు రెండులో షూట్ చేసాను సినిమాని రెండులో షూట్ చేసాం కొంచెం కష్టంగా నేర్చుకుని హిందీ కష్టపడి హిందీ నేర్చుకుని నాకు హిందీ మీ అంత రాదు బట్ ఈ సినిమాకి అంటే డైరెక్టర్ హిందీ వాడు సో తను ఈజీ అవుద్ది హిందీలో షూట్ చేస్తా అని చేసాం అండ్ సో ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు బేసిక్ సిద్ధు నా ఫ్రెండ్ నా కజిన్ లాగా తను అండ్ చౌంట అంటే మన కోసం అన్నట్టు కష్టపడి చాలా బాగా చేశాడు అండ్ ఇప్పటికే స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను మనకి హై గ్రేడ్ ల్యాక్స్ అవుతున్నాను అండ్ మీ సినిమాకి పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నాకు ఫ్యాక్టరీ అంటే సినిమాలో ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు తెలిసి ఒక ఐదు ఎనిమిది ఐదు తొమ్మిది సినిమాలు వస్తాను ఇదిలో ఉన్నాడు మాట్లాడేస్తారు అక్కడ నాకు నచ్చింది అవతల ఎవరైనా ఉన్నది నోట్ మాట్లాడేసేవాడు అయితే నేను ఇంకా చేసుకుంటా మీరు ఇలా కనబడతారు అంటే నేను బ్రో సినిమా ప్రీమియర్ అప్పుడు కలిసాను విశ్వకర్ కలిసినప్పుడే యూనో యూ అండర్స్టాండ్ He's such a nice person. There's no drama. Drama. Ah, no asale, drama. Asale. And what no he is, he yeah. uh-huh. seemed like a very lovely person. Yeah, yeah. And I'm enjoying it. I'm not sure. 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 Nice. Wonderful. Yeah. My hero is a human being. Oh, no, no. Miss India, right? Oh, sorry. Uh, Miss Universe. Miss Universe, Miss World. Uh, yeah. Miss World, yeah, something yeah, yeah. like that. Very big legend. Yeah, yeah. I'm not sure. 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 I'm Prithviraj. Prithviraj, yeah. Prithviraj, yeah. And you can see the cinema in the cinema. How is she? She is fantastic. Good? Very good. Very good. She is very eyes, very expressive eyes. And he is a good guy. He is a good guy. He is a good guy. I am 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 a good guy. But I am a lot of focus. I am a good guy. I am a good guy. I am a typical army look. Yeah, yeah. Very good. Army, sorry. Air Force look. I am a good guy. And a lot of matured sense of acting. అండ్ తెలుగు సినిమా అంటే హిందీ సినిమా స్టైల్కి మన మేకింగ్ స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్ అన్న తనకి కొంచెం ఫస్ట్ రఫ్ల అయ్యి రఫ్ అయ్యి అర్థమైంది ఓకే ఇక్కడ ఇలాగే జరుగుద్ది అందుకే మీ సినిమాలు బాగున్నాయి ఏదో ఆ టైప్లో బట్ అడ్జస్ట్ అయ్యే తను చాలా బాగా చేసింది సినిమా అంటే మీ సినిమా ఎంతమంది హీరోయిన్ అన్న మామూలుగా ఇద్దరు హీరోయిన్ యాక్చువల్లీ బట్ ఏంటంటే కావ్య థాపర్ పేరు అనుకుమా పరమేశ్వర్ అని ఏంటంటే మెయిన్ ప్రాపర్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ కూడా అనుకోడదు యాక్చువల్లీ బికాస్ అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కథ అంతా నడుస్తుంటుంది ఓకే అమ్మాయి ఇట్లు హీరో గురించి తన ఇందులో వస్తుంటుంది పర్స్పెక్టివ్ సో అమ్మాయి హీరోయిన్ పేరు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు హీరో ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కాదు ఐ సి బంచ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అజయ్ ఘోషు దీంట్లో ఏంటంటే హీరో గురించి ఇలా ఈ దీంట్లో ఏంటంటే డార్క్ కామెడీ ఇప్పుడు మా కార్తీక్ అంటే డార్క్ కామెడీ చాలా ఇష్టం డార్క్ కామెడీ ఉంటుంది హ్యూమర్ డార్క్ హ్యూమర్ చాలా సో హీరో చుట్టుపక్కల మొత్తం అంతా హీరో చేసే పనుల మీద డెఫినెట్ గా ఎంటర్టైన్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం చుట్టుపక్కల క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ క్యారెక్టర్స్ విపరీతంగా నవ్విస్తాయి విపరీతంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈగల్ అనే కానీ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అని అనుకుంటారు కదా ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటే కొంచెం ఫీల్ నేను ఒక మంచి యాక్షన్ ఫిల్మ్ అంటున్నాను బట్ చిన్న చిన్న ఫీలర్స్ లో వచ్చినాయి తప్ప ఓకే నైస్ దట్ మరి మంచి మీరు చెప్పారు నాకు నైస్ అంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ స్పెసిఫిక్లీ మా సినిమాలు కానీ అంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ మీరు కూడా ఈగిల్ అంటున్నారు కాబట్టి రెండు గాల్లో రెండు గాల్లో హీరో గురించి ఈగిల్ అంటాడు అంతే అతని ఒక 
అది సినిమా చూస్తేనే కానీ ముందు చెప్పడం ఇష్టం లేదు నాకు బట్ యాక్షన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వెరీ వెరీ రియలిస్టిక్ ఉంటున్నాయి ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్టైలిష్ అండ్ దాంట్లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక రకమైన ఇమోషన్ ఉంటుంది ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఒకటి ప్రీ క్లైమాక్స్తో ఒకటి ఆ యాక్షన్ డెఫినెట్గా హై వేస్తుంది సూపర్ నేను 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 చెప్పాను కదా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను చాలాసార్లు ఏంటంటే నేను చూసినంత చూసినంతసేపు ఎవడిరు అనేది అనిపించింది నాకు నన్ను నేను నాకు నేను నేను ఎవరినో చూసినట్టు అనిపించింది ఫస్ట్ టైం నా కెరీర్లో ఫస్ట్ టైం సూపర్ ఇంతకుముందు ఫీలింగ్ వచ్చింది విక్రమార్కుడికి విక్రమ్ సింగ్ రాథోడు తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఎవరి అమ్మ ఎవరినో చూసినట్టు విక్రమ్ విక్రమార్కుడికి నేను మీరని కూడా మర్చిపోయా విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ని చూసాను నేను చాలా వరకు సో బట్ ఆ రిగ్గు ఒకటి క్రియేట్ చేసాం పెద్ద అంటే ఫ్లైట్ ఫ్లై చేయాలంటే టామ్ క్రూస్ కుదిరిన తప్ప మాకు కుదరదు అంటే దానికి లైసెన్స్ గీసెన్స్ లేవు కావాలి అంటే హీజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎస్ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ బేస్ షూట్ చేసినప్పుడు ఆ టార్మాక్ మీద అంతా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది అన్న మేము లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో షూట్ చేసాం బట్ ఆ ఫార్టీ డేస్ అక్కడ ఉండడం ఆ ఫ్లైట్స్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎంత క్లోజ్ అంటే సార్ ఈ ఈ ఐదు ఫ్లైట్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టండి అంటే మా కోసం తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టారు and that is the level of support they gave to our film super uh, but aerial sequences oka oka part of vfx ochindha ana manu chusano it is going to be something very unique man audience ki oka kotta thano kanapadadu ani anukuntunnan and same way em jarutundi ane confusion untadu anna maamulga air 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 fair lo ante man oka neat map ledu em ledu anni flight lo okela unte there might be a confusion anamata హీరో ఎక్కడ ఉన్నాడు లేకపోతే విలన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు బట్ సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా క్లియర్ గా ఒక కథ వేసుకుని దాన్ని ఆ కన్ఫ్యూజన్ జనాలు రాకూడదు ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది బాగా నీట్ గా మ్యాప్ చేసి తీసాడు అది హోప్ఫుల్లీ ట్రాన్స్లేట్స్ చూసినప్పుడైతే నాకైతే ఒకసారి విఎఫ్ఎక్స్ లేకుండా చూసినప్పుడే చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏం జరుగుతున్నాయి లాడ్ ఆఫ్ హైస్ అంటే ఎమోషన్ ఏ ఫైట్ అయినా కూడా అన్న ఎమోషన్ బ్యాక్ చేయకపోతే ఏ ఫైట్ వర్క్అట్ అవ్వదు సార్ ఎప్పుడైనా ఒక చిన్నది స్టైలిష్గా ఉంటే ఓకే తప్ప బట్ మెయిన్ ఫైట్ హ్యాస్ టు బి బ్యాక్ బై మోషన్ ఎందుకంటే ఇందాక ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఇలాంటి బాగుంటే ఇంకా ఏదైనా ట్రై చేయాలనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీ సినిమా ఫెబ్ నైన్త్ ఫెబ్ నైన్త్ వస్తుంది ఫస్ట్ మీ సినిమా మధ్య కలిసి చూద్దాం తర్వాత నా సినిమా మీరు